वाह क्या युक्ति है बनाई है भगवान का नाम ले दो क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है ये हाँ ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए हाँ हाँ निकाल देना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए भगवान और उनके नाम का प्रयोग करने में इसे लज्जा भी नहीं आई मैंने कहा था ना कि एक दिन इसका सत्य उजागर होकर ही रहेगा देखो सब देखो दूसरों की पूजा में हस्तक्षेप कर पहले सबको मिथ्या झूठा ज्ञान दिया और अब इसे झूठ बोलने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ इसे तो मंदिर में प्रवेश करने से रोक देना चाहिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर की ध्वजा प्रतीक है इस बात का जब भगवान के सच्चे भक्त के विरुद्ध सारा संसार हो जाए तो भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं। तो कहो ना उनसे वो आ जाए हाँ तुम्हारा साथ देने बन जाए तुम्हारे साक्षी तुम ही कहते हो ना भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है साक्षात भगवान विराजमान है तो बुलाओ ना इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन पाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए तो मैं अपने प्रभु वृंदावन पाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए मेरे प्रभु सत्य की शक्ति और भक्त की भक्ति दोनों का मान रखेंगे वो अवश्य आएंगे प्रमाणित कर देंगे कि मेरा एक एक शब्द सत्य है श्री बाके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर वचन दिया था इन्होंने गुरुता की भी कोई सीमा होती एक झूठा हम सबका यहां से व्यर्थ कर रहा है और कहता है इसका झूठ भगवान स्वयं प्रमाणित करेंगे यहां स्वयं आकर वृंदावन से चलकर आएंगे प्रभु बांके बिहारी जैसे वो तो इनके मित्र हैं और ये उनके सुदामा क्या करूं कैसे रोकूं मैं ये सब प्रभु अब आप ही इनकी गुहार सुन सकते हैं चलो अब अपनी हट छोड़ो नहीं तो अपने साथ साथ प्रभु का भी उपास कराओगे तनिक एक विचार करो एक दरिद्र और मंद बुद्धि व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री सौंपूंगा ऐसी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता किसका वचन दूंगा मैं कदापि नहीं चलो मान लो कि झूठ कहा था तुमने मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा क्षमा मुझे नहीं आपको मांगनी चाहिए प्रभु श्री गोपाल जी से आप भी तो भक्त हैं फिर असत्य क्यों कह रहे हैं लो जी ये शांत नहीं रहेगा वही तो रहता रहेगा जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं ये जाएगा वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे कोई किसी को धोखा दे तो धोखा खाने वाले को सभी मूर्ख मान लेते हैं किंतु ऐसा नहीं है उसने तो केवल एक ही भूल की किसी पे अत्यधिक विश्वास करके किंतु उसका विश्वास तोड़कर उसे धोखा देने वाले ने जो भूल की वो क्षमा के योग्य नहीं है स्मरण रखिएगा आप सभी समय की चक्की धीमी अवश्य चलती है किंतु पीसती बहुत ही महीन है सत्य और झूठ का भेद स्पष्ट कर देती है वो होगा अवश्य होगा फिर आप चाहे मेरा जितना भी अपमान कर लीजिए किंतु मैं प्रभु का अपमान नहीं सहूंगा मैंने कहा कहा भक्त का अपमान भगवान का अपमान और भक्त का उपहास उसके प्रभु का भी उपहास देखो कान्हा इस प्रकार उसके साक्षी बनकर उसकी सहायता नहीं कर सकते तुम ये धनंजय की भक्ति की तुम पर उसके विश्वास की परीक्षा है जहां सभी लोग उसका अपमान कर रहे हैं उसका उपहास बना रहे हैं तब भी क्या वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान बना रहेगा 
अभी भी तुम्हारे होने पर उसका ऐसा ही विश्वास बना रहेगा कान पांके बिहारी गोपाल स्वरूप उसको दिए हुए वचन के साक्षी हैं इसलिए यदि वो अब भी यही मानता है कि मंदिर के भीतर बस तुम्हारी मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात तुम हो तो उसे जाकर वृंदावन से अपने गोपाल को लाने दो खाना क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही भक्त या तो बनता है या टूटता है और यहाँ ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये अपने विश्वास पर टिका रहेगा या नहीं नहीं बस बहुत हुआ सरपंच जी अब तो विश्वास हो गया होगा ना आपको ये झूठा है धूर्त है मैं सरपंच हूँ सबकी सुनना मेरा कर्तव्य है इसका विश्वास भले ही काल्पनिक लगता हो किंतु जो भी है उसे प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो देना ही होगा ना इसे धनंजय मैं तुम्हें दो माह का समय देता हूं जाओ ले आओ अपने गोपाल जी को यदि उनके चरण भी यहां इस क्षेत्र में पड़ गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने जो कहा वो सत्य था और तब ब्रह्म शर्मा जी को पूर्ण सम्मान के साथ तुम्हें अपना दामाद बनाना होगा और यदि असफल हुए तो तुम सदा के लिए पुरी के क्षेत्र से बाहर कर दिए जाओगे और फिर पुरी के मंदिर में तुम्हारे जैसे झूठे के लिए कोई स्थान नहीं होगा बस अब दो माह की बात है फिर पिताजी के वचन की चर्चा करने वाला ही कोई यहां नहीं रहेगा जो भगवान का ध्यान रखते हैं भला भगवान उनका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे ठीक ऐसा न्याय है गजानन झूठ बोल रहे थे ब्रह्म शर्मा और सभी झूठा मान रहे थे धनंजय को झूठ को नहीं प्रमाणित करने की आवश्यकता तो सत्य को होती है पुष्प दंत जी इसलिए झूठ का प्रचलन अधिक सरल होता है और सत्य को संघर्ष करना पड़ता है यही कलयुग की रीति है किंतु ये भी सत्य है कि सत्य के अनुयायी को हराना कठिन है सत्यम कश्चाती वर्तते सत्य विचलित हो सकता है किंतु पराजित नहीं फिर चाहे झूठ का आकार कितना भी बड़ा हो सत्य के सामने झूठ छोटा पड़ ही जाता है क्योंकि सत्य के साथ स्वयं भगवान फिर क्या हुआ गदाधर जी स्वयं को सत्य प्रमाणित करने के लिए भक्त धनंजय ने क्या किया सत्य की लो भक्ति के लो के समान होती है वो जग जाए तो मनुष्य सब भूल जाता है अपनी कठिनाइया बाधाओं की चिंता को छोड़ अड़ीक संकल्प ले लेता है और फिर मनुष्य वो कर जाता है जो असंभव होता है बस धनंजय ने भी वो ही किया बिना भोजन बिना तैयारी बिना किसी संगी साथी के निकल पड़ा पुनः वृंदावन की यात्रा पर जिसके मार्ग से वो भली भांति परिचित था पुत्र कहा हो तुम कहा हो क्या हुआ पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? वृंदावन गया है वो धनंजय को पुजारी जी ने और कुछ अन्य लोगों ने वृंदावन जाते देखा है सत्य के पुजारी को 
पुजारी जी ने सत्य की साधना के लिए जाते देख लिया तो इसमें भला कैसी चिंता उसे जाने दीजिए ना पिताजी आप भी व्यर्थ चिंता कर रहे हैं किंतु पुत्र आप विश्राम कर लीजिए आइए पिताजी जो स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पाते वो मुख छिपाकर कहीं दूर निकल जाते हैं और इसने भी तो वैसा ही किया ना आप देख लेना अब उसके दर्शन कभी नहीं होंगे और वो वृंदावन गया भी है तो बिना भोजन और पानी के इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय करेगा या तो मार्ग में ही भटक जाएगा या भूखा प्यासा अपने प्राण त्याग देगा यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा अब तो प्यास से चला भी नहीं जा रहा इन बूंदों से ही अपनी प्यास बुझा लेता हूँ उसका विचार कर आप चिंता मत कीजिए पिताजी और यदि चिंता करनी ही है तो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता कीजिए अब इसका विवाह शीघ्र ही हो जाना चाहिए मेरा विवाह बिना मुझसे पूछे ये कैसे संभव है ये लो माँ तो मेरे मुँह की बात छीन ली और मैं तो कहता हूँ कि हम दो माह की भी प्रतीक्षा क्यों करें तो ये तो सरपंच जी को भी पता है क्यों लौटने वाला ही नहीं है उनका भी तो पुत्र है विवाह के योग्य आप उनसे बात कीजिए भरा पूरा घर है योग्य वर है आप आप चाहे तो मैं कल ही उनसे भेंट कर सकता हूँ यही ठीक है नहीं पिताजी ये ठीक नहीं है ये फल तो कड़वा है कोई बात नहीं मैं बिना खाए ही आगे बढ़ जाऊंगा शांत हो जाओ पुत्री बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते भूल तो भूल होती है माँ उसे बड़े कर रहे हैं छोटे क्या समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वो पाप भी है तो क्या आप चाहती हैं हमसे कोई पाप हो जाए नहीं ना तो बोलने दीजिए मुझे क्योंकि ये मेरे भविष्य की मेरे विवाह की बात है चाहता उचित है कहो पुत्री क्या कहना चाहती हो पिताजी आपने उन्हें मंदिर में देखा था ना जहाँ किसी को भी प्रभु जगन्नाथ की चिंता नहीं थी तब उन्होंने ही भगवान की विश्राम के बारे में सोचा उन्होंने आपकी यात्रा में आपकी सहायता की आपको वृंदावन पहुंचाया जहाँ आप उनकी सरलता को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे फिर भी आपने अपना वचन नहीं निभाया तो क्या करते पिताजी उस दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह कर देते जिसका न कोई ठोर है न कोई ठिकाना फिर क्या माता अन्नपूर्णा आती तुम्हें खाना खिलाने या तुम्हारा पेट भरने या माता लक्ष्मी धन बरसा देती तुम दोनों पर और वो भी क्यों उसकी मूर्खता भरी भक्ति से प्रसन्न होकर हाँ हाँ पका हुआ लग रहा है इसे उठाकर खा लेता हूं कम से कम भूख तो मिटेगी ये तो बासी है मूर्खता तो हम करते हैं भैया जो भगवान में ही भेद कर लेते हैं उन्हें और उनकी कृपा को एक नहीं समझते क्योंकि भक्त भगवान के एक स्वरूप की भक्ति करता है 
तो उनके सभी स्वरूपों में से उनकी कृपा को साध लेता है इसलिए आप उचित कह रहे हैं भैया स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता गुंडा देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता गुंडा देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी और ये भी सत्य कहा है आपने भैया सत्य प्रकाश माता लक्ष्मी देवी अर्थात माता वैभवी देवी कभी भी अपने भक्तों को सुख सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगे कभी भी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगे स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता बिरला देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगे कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगे भोजन ग्रहण कर लो ईश्वर के प्रसाद को नाने ही कहते अर्ध मात्रा स्थित नित्यायानुच्चार्य विशेष संध्या सावित्री तम देवी जननी परा ये ऐसा भक्त जिन पर सभी प्रभु और माताओं की दया दृष्टि हो उसे अधिक समय तक कोई कठिनाई सहनी नहीं पड़ती कलयुग है जी और कलयुग है मान गया मैं उस झूठे ने पहले पिताजी को प्रभावित करके उनसे वचन ले लिया और अब अपने झूठ के जाल में तुम्हें भी फंसा लिया किंतु तुम जो भी मानो मैं उस दूर्त की दूतता को कभी सफल नहीं होने दूंगा मैं कल ही वर पक्ष वालों को आमंत्रित करता हूं अब यह विवाह अतिशीघ्र होना चाहिए नहीं तो दरिद्र धनंजय स्वयं तो भूखा पैसा अपने प्राण त्यागेगा ही ये भी उसके साथ साथ भूखी पैसे अपनी जान दे देगी <laughs> लगता है बहुत दूर से चलकर आ रहे हो तुम भर के भोजन करो पुत्र माता ये आप मुझे दे दीजिए ये कंबल शीत से तुम्हारी रक्षा करेगा अद्भुत स्वयं माताओं ने आकर भक्त धनंजय का ध्यान रखा उचित ही तो कहा था शारदा ने जब कोई भक्त अपने आराध्य की सच्ची भक्ति करता है तो सभी देवताओं की कृपा दृष्टि उस पर भी होती है क्योंकि एक भगवान की भक्ति में सभी की भक्ति निहित है क्योंकि सभी भगवान एक हैं, एक ही परम ब्रह्म या पराशक्ति है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त की भक्ति ही पर्याप्त है माता आप दोनों सुबह से सेवा करते करते थक गई होंगी मैं आपके चरण दबाकर इस आश्रम को स्वच्छ कर आपकी सेवा करने का एक चुक हूँ किंतु पुत्र तुम्हें कहीं जाने में देर तो नहीं हो रही है ना? मैं तो अपने प्रभु श्री बाके बिहारी गोपाल जी के पास जा रहा हूँ उन्हें अपने साथ लाने के लिए क्या हुआ आप दोनों इतने चकित क्यों हो गए वो आएंगे वो अवश्य आएंगे उन्हें आना ही पड़ेगा मेरा साक्षी बनने के लिए प्रभु के साथ पंचायत के सामने प्रस्तुत होने में अभी समय है मेरे पास और प्रभु श्री बाके गोपाल जी मेरे साथ हैं वो किसी भी उचित कार्य में देरी नहीं करेंगे आप दोनों अपनी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए माताओं तो तो, हम तो यही जानते हैं कि भक्ति सबसे बड़ी सेवा किंतु अब तुम्हें अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जाना चाहिए किंतु माते अभी तो दो माह में कुछ ही समय बीता है अभी समय है मेरे पास अब इसे कैसे बताएं? इसे जो करना है शीघ्र करना है जो सच और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में विलम्ब नहीं करना चाहिए माता का सुझाव पुत्र के लिए आदेश होता है आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सफलता मिले हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है 
तुम्हें इस दिशा में जाना चाहिए ये वृंदावन का छोटा मार्ग है तुम्हें पहुंचने में कम समय लगेगा धन्यवाद माता मैं अपने प्रभु जगन्नाथ श्री बाके बिहारी गोपाल जी को इसी मार्ग से लेकर आऊंगा ताकि उन्हें कम चलना पड़े प्रणाम माताओं देखा दाओ इतना सब हो गया फिर भी उसे केवल मेरी ही सुविधा की चिंता है अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा ना दाऊ उस उपहास से उसके विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो हाँ तुमने सत्य कहा कान्हा किंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसके विश्वास की आस को महत्व देते हो या नहीं कान्हा तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो किंतु ये मैं अत्यंत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी हर लीला का परिणाम महान ही होता है दाऊ अब जो होगा होगा वो इस बात का प्रमाण बनेगा जगत में जो कुछ भी होता है भला भला अथवा बुरा बुरा उसे कोई देखे ना दे ना देखे किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहे तो भगवान सदा उसके साक्षी रहे तो भगवान सदा उसके साक्षी रहे शीघ्रता से हाथ चलाओ देर मत करो अभी बहुत कार्य बाकी है चलो सब अपने अपने कार्य समाप्त करो चलो चलो शीघ्रता से मेरी बहन के विवाह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए प्रभु आपके भक्त सरल हैं निर्मल हृदय है उनका मेरे पिताजी ने भी उन्हीं को मेरा हाथ सौंपने का वचन भी दिया है तो मेरा विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए ना उनसे नहीं जो कल बारात लेकर आ रहे हैं मेरी गुहार सुन लीजिए प्रभु उनकी सच्चाई प्रमाणित कर दीजिए वृंदावन का मार्ग यहाँ से लंबा है किंतु समय रहते किसी भी प्रकार उन्हें यहाँ पहुंचा दीजिए प्रभु पहुंचा दीजिए दोनों एक दूसरे में खोए हुए ये भी भूल गए कि समय बहुत कम है कान्हा कुछ और भले ही भूल जाए सुभद्रा किंतु अपने भक्त की चिंता उसका हित भूलना कान्हा का स्वभाव नहीं है कदाचित हम कान्हा की किसी और लीला से चकित होने वाले हैं सुभद्रा किंतु दाऊ समय रहते कोई कार्य न किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता यदि उसके बीतने के बाद प्रभु स्वयं धनन जी की साक्षी बनने चले गए तो भी कोई लाभ ना होगा प्रभु वृंदावन के बिहारी लाल की जय हे प्रभु हे गोपाला आप तो सर्व ज्ञाता है आपको तो मेरे यहाँ आने का कारण भी पता होगा प्रभु आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना अब आपको तो कष्ट होगा ही किंतु मैं क्या करूं? आपको साक्षी मानकर ब्रह्म शर्मा जी ने वचन दिया था प्रभु अब आपका ही आसरा है क्या तुम किसी बात से परेशान हो मित्र मैं तो अपने प्रभु से बात कर रहा हूं अच्छा अच्छा करो मुझे पूरी आशा है प्रभु तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे आशा क्यों विश्वास क्यों नहीं मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मुझे सुन रहे हैं यदि वो हमें सुन नहीं पाते तो आप सभी कीर्तन क्यों कर रहे थे प्रभु यही नहीं जहां भी रहते हैं उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो वो अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं तुम उचित कह रहे हो भाई प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। हमें भी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे गुहार करना चाहिए प्रभु बस मेरी एक ही मेरा पुत्र मेरी बात नहीं सुनता मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे दीजिए प्रभु मैं तो बस आपके दर्शन चाहता मुझे अधिक धन नहीं चाहिए किंतु इतना भर दे दीजिए कि मेरे परिवार को कोई कमी ना हो अरे इस कोलाहल में मैं अपनी बात तो मैं भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकता 
प्रभु और भक्त शीघ्र ना निकले तो समय पर नहीं पहुंच सकेंगे और शारदा का विवाह किसी अन्य से हो जाएगा सुनिए सभी इन्हें भी तो प्रभु से अपनी बात कहने दीजिए प्रभु जब से मैं यहां से पूरी लौटा हूं तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है और जब मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं तो उन सब ने मेरा उपहास किया मुझे उनके इस ज्ञान पर दया आती है किंतु मैं कैसे समझाता कि प्रभु तो पूरे जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के स्वयं साक्षी हैं आप चलिए मेरे साथ अब आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते प्रभु आपको मेरा साक्षी बनकर मेरे साथ चलना ही होगा अब मैं ही कहता रहूंगा क्या प्रभु आप भी तो कुछ कहिए बताइए मुझे मुझे आप मेरे आप साथ मेरे चलेंगे या नहीं बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं प्रभु प्रभु आपसे आप तो आप कुछ भी छिपा नहीं है और आप अभी भी शांत खड़े हैं कुछ तो कही है बताइए मुझे मुझे कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं भक्त की विनती में सच्चाई है और भगवान में आस्था है तो भगवान भी अवश्य सुनते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज